오직 주 예수님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Only Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Amen. 우리 전 세계 산업 선교 현장에 여호와의 생기가 충만하기를 소망합니다. I sincerely hope that God's breath of life fulfills in every place of business missions today. 오늘 렘넌트 데이 모든 일정은 중부 권역 대전 지회에서 진행이 되고 있습니다. Today's remnant day is currently being Uh, taking place in this area. 우리가 찬양할 때에 우리 모든 충청 또 중부 권역과 대전 모든 지역에 하나님의 나라가 충만히 임할 줄 믿습니다. And I believe that the work of Holy Spirit will take place in this Chuncheon area as well as Daejeon and this Jungbu area. 우리를 가장 좋은 길로 인도하시는 신실하신 주님을 온전히 찬양하기를 소망합니다. We hope to praise our faithful God with all our heart. 찬양하겠습니다. Let us praise. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 내 아버지여, 늘 함께 계시니 두려움 없네. 그 사랑 편찮고 나. 
신실하신주 신하신주 나의 오 신실하신주 오 신실하신주 오 신실하신주 신실하신 주님께 우리 최고의 영광이 와서 올려드리겠습니다 우리 오 놀라운 구세주 함께 찬양하겠습니다 우리 고백하겠습니다 오 놀라운 구세주 오 놀라운 구세주 예 바위 밑 안전한 그곳으로 큰 바위 밑 안전한 그곳이 내 영혼을 숨기시네 내 마른 땅을 종일 걸어와도 
공중에 임하실 때에 주님 주 예수님 공중 임하실 때 구세주 예수네 주 주님께서 우리를 가장 좋은 길로 참된 평안과 행복의 길로 인도하고 계신 줄 믿습니다. 이 시간 우리 산업 선교와 또 우리 오늘 렘넌트 데이 우리 전국과 전 세계에서 함께 인도받고 있습니다. Today we have the business missions as well as remnant day and we've been joined from all around the world. 어, 우리 어, 충남 우리 대전 지역뿐만 아니라 천안 지역과 또각 모든 현장들 렘너트 세워진 렘너트 망대들이 함께 하고 있습니다. And we have remnants from all around the world, our remnant partisans as well as this area of Chungnam and going beyond that t o n as well. 어 제가 이렇게 소개할 때 우리 각 현장에 있는 분들 크게 큰 함성과 박수 좀 부탁드리겠습니다. When I introduce these remnants, I hope you can applaud them with the greatest hospitality. 우리 렘너트 망대 현장들 우리 가능할까요 지금? 아 예. 예, 나중에 어, 한번더 하도록 하겠습니다. I'll introduce them in a little while. 우리 이 시간에 우리 망대의 기도 우리 함께 찬양하겠습니다. Let's praise together the remnant partisan. 우리 고백하겠습니다. 드론님 파워 드론님 파워 
감사합니다 세상에 빠진 날 십자가 피로 구원하심을 감사해 방황하는 나를 방황하는 나를 건져주심을 나 감사합니다 멸망할 나에게 미래를 주신 재림주를 나 찬양합니다 심판 줄게 나의 잘못을 회개합니다 현장에 하나님의 망대가 세워졌습니다 어둠에 빠진 자를 오게 하는 망대 되게 하소서 고통에 빠진 자 건져내는 파수꾼 되게 하소서 그가 문화 속에 그가 문화 속에 빠진 후대를 살리게 하소서 영적 문제 속에 있는 자에게 주의 빛을 비추게 하소서 심판 주기 그리스도 전하게 하소서 하신 하나님께 영광의 목소리 올리겠습니다 할렐루야 우리 시간을 같이 합심하여 기도하겠습니다 우리 전세계 
산업 선교 현장을 위해서 Let's pray for the business missions fields all throughout the world. 오늘도 빛의 망대의 말씀을 허락하여 주시옵소서. Give us the word of God that will be the partisan of light in our fields. 우리 시간 간절한 마음으로 합심하여 기도하도록 하겠습니다. Let us sincerely pray at this time. 기도하겠습니다. Let us pray. 대전으로 통한다. 여기는 영적 대전의 중심, 대전입니다. 한국 중심에 있어 전라도와 경상도의 철도 분기점으로 교통의 요충지로 불리는 이곳에서 복음의 빛을 비추고 있는 목사님들이 계시는데요. 임마누엘 중부교회 김유찬 목사님, 언약교회 류종선 목사님, 하원교회 최종렬 목사님, 열방선교교회 김화원, 김성훈 목사님, 세계로교회 정량호 목사님, 삼성교회 박바울 목사님, 대전 임마누엘 교회 최모세 목사님, 세계비전교회 곽교세 목사님, 주은혜교회 유옥희 목사님, 예일교회 김광욱 목사님, 그리고 총 16개 교회가 다락방 전도운동을 이어나가고 있습니다. 이때를 위하여, 그때를 위하여 하나님이 우리를 이곳에 부르셨습니다. 사도행전 13장, 16장, 19장에 진짜 치유를 시작할 대전지의 산업선교 예배를 시작합니다. 안녕하세요. 저는 대전 청소년 신학원에 재학 중이며 예일 교회를 섬기고 있는 손미나 랩넌트입니다. Hello, I'm s o n m i n a a student at Daejeon Youth Theology Academy, currently serving at Yale Church. 저의 비전은 2, 3, 7 나라의 복음 문화를 전할 음악 전문인이 되는 것입니다. My vision is to become a music specialist who spreads the gospel culture in 237 nations. 주신 달란트를 위해 기도의 방대를 세워 항상 도전하는 랩런트가 되도록 기도 부탁드립니다. Please pray for me to establish a tower of prayer for the talent given by the Lord so that I may always be a relevant challenging and praying for his will. 옆에 통역하는 랩런트는 솔브리지 대학교에 재학 중인 열방 선교교회 이율리아 랩런트입니다. The entrepreneur beside me is Lee Yuli, a student at Solbridge University and a member of the All Nation Mission Church. 이율리아 랩넌트의 비전은 사업을 통해 사람들에게 예수님의 빛을 비추는 산업인이 되는 것입니다. The u l i s vision is to become an entrepreneur who shines the light of Jesus to people through business. 생각나실 때 함께 기도해 주시기 바랍니다. Please join us in prayer whenever you think of it. 산업성교 예배를 위해 이승빈 랩넌트 대표로 기도해 주시겠습니다. The Isinbin representing the remnants will pray for the business mission's message. 안녕하세요. 저는 대전 초등 신학원에 재학 중이며 논산 임마누엘 교회를 섬기고 있는 이승빈 랩런트입니다. Hello, I am Listen Win, a student at Daejeon Elementary Theology Academy, currently serving at Nonsan i m a n e l u Church. 저의 비전은 참된 복음을 가지고 축구를 통해 2, 3, 7, 5천 종족을 살리는 전도자가 되어 다민족을 치유하는 것입니다. My vision is to be an evangelist who carries the true gospel and through soccer becomes an evangelist saying 237 nations, 5,000 tribes bringing healing to all nations. 저와 모든 랩런트들이 영적 서밋의 응답을 먼저 누릴 수 있도록 기도 부탁드립니다. Please pray that I and all remnants can experience the fruits of spiritual summit response first. 산업 성교 예배를 위해 기도 드리겠습니다. Let us pray for the business ministry industry. 성삼위 하나님, 주님 앞에 나와 함께 모여 예배 드리게 하시는 하나님의 은혜를 감사드립니다. Dear Trin God, we thank you for the grace to bring us together before the Lord to worship. 지금 이 시간 보좌 보좌의 축복과 시대 살릴 능력으로 충만하게 하옵소서. May this time be filled with the blessings of the throne and the power to redeem the age. 그리스도 이름으로 모든 흑암이 무너지고 모든 렘넌트들의 영혼, 생명, 삶 속에 하나님의 방대가 세워지는 시간이 되게 하옵소서. In the name of Christ, may every darkness crumble and may it be a time when partisan of God is established in the souls, lives and beings of all remnants. 또한 함께 예배드리는 2, 3, 7 나라의 모든 렘넌트들과 성도들에게도 시공간을 초월한 보좌의 축복 속에 있게 하옵소서. 
We also pray for transcendent blessings of the heavenly throne upon all remnants and saints from two, three, seven nations who worship together. 하나님이 원하시는 세계 보고 말을 위해 2, 3, 7 나라 살리는 절대 방들을 세우는 제자가 세워지며 이것을 위해 돕는 주의 천군 천사를 파송하여 주옵소서. May disciples arise to establish an absolute watchtower that saved the nations of 237 for the global evangelization desired by God. And may the Lord send his countless angels to assist in this interview. 성삼위 하나님 오늘도 성취된 언약의 말씀을 목사님을 통해 주실 줄 믿습니다. Train God, I believe that today you will deliver the covenant word that will be fulfilled through the pastor. 말씀 전해 주시는 유 목사님께 성령 충만과 어력으로 충만하게 하여 주옵소서. May a reverend you who delivers the world be filled with the Holy Spirit and five powers. 또한 말씀 받는 모든 성도들에게 성령 충만을 주셔서 예배에 집중하게 해 주세요. Also may all the saints receiving the word be filled with the Holy Spirit focusing on worship. 237 치유 서밋의 응답을 누리는 렘넌트가 세워지며 237 모든 나라의 기도의 뜰 이방의 뜰 아이들의 뜰이 세워지는 시간이 되게 하여 주옵소서. May this be a time when remnants arise, experiencing the responses of 237, healing and the summit restoring the courts of every country. 일곱 망대 일곱 여정 삼 이정표의 말씀을 말씀의 흐름 속에서 하나님이 원하시는 언약을 붙잡고 흑암 시대, 재앙 시대, 멸망 시대를 살리는 파수꾼이 되게 하여 주옵소서. In the flow of the world, in the seven watchtowers, seven journeys, and three landmarks, may we cross the covenant desired by God, standing as guardians who redeem the dark age, the age of calamity, and the age of destruction. We pray to become remnants who leave behind the work of 237, overcoming the three organizations. 복음과 말씀 가지고 보좌의 힘, 보좌의 달란트, 보좌의 미션을 하나님의 시간표 속에서 찾는 증인의 응답을 누리는 렘넌트가 되기를 기도 렘넌트가 되기를 하여 주옵소서. May we as witnesses find the power, talent, and mission of the throne in God's timetable through the response of the gospel and the word. 나의 구원자 되시며 지금도 살아계셔서 함께하시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. In the name of Jesus Christ, our Savior and Companion, we pray. Amen. The Business and Industry Missions Worship Service is currently being broadcast live nationwide and worldwide. 세계복음화 상임위원회 총재 류광수 목사님 나오셔서 산업선교 메시지 주시겠습니다. Reverend Rukwansu, World Evangelization Senior Board President, will now come forward to deliver the Industrial Missions message. Uh, 오늘 아침에 우리 목사님들하고 좀 중요한 어, 메시지를 소통을 했습니다. And this morning I shared a very important message with our pastors. 어, 또 우리 그 어, 카이스트에 있는 우리 중요한 어, 제자들 아침에 모임을 했습니다. And this morning I had a meeting with the important disciples at KAIST. 또 우리 그 김하원 목사님이 이상길 장모님 인사를 시켜서 같이 잠시 대화를 했습니다. And Reverend Kim also introduced me to Elder Lee and we were able to converse with one another. 그분들에게 똑같은 어, 메시지를 줬습니다. And I gave the same message to all of them. 인간에게 제일 먼저 주셨던 어, 힘입니다. It's the very first power given to mankind, which is God's breath of life. 인간을 창조하고 안한 뒤에 사람에게 제일 먼저 주셨던 축복이에요. After creating man, this was the very first blessing given 그렇죠. to man. 그래서 어, 우리 카이스트 멤버들, 또 우리 장로님, 목사님, 그런 분들에게 얘기했습니다. 어, 여러분들은 급격히 에, 나이 들면서 어, 몸에 문제 올수 있습니다. And so I told the pastors as well as the elders and as well as the members that as you get older, very rapidly, you might find problems coming to your body. 그래서 저는 하루 종일 이 천천히 호흡하면서 계속 기도합니다. That's why all day long I very slowly breathe and pray. 하루 종일 한다고 해도 잠자는 시간 빼고 뭐 들으면 하루 종일 안 되잖아요. And even though I say all day long, you have to take out the time that we have for sleeping. 그러면 여러분은 그 숨을 쉬고 기 하는데도 근육이 있습니다. 
그게 딱 생이랍니다. And so even when we breathe, we form muscles through that. 그리고 이제 우리 카이스트 멤버들이나 우리 렘넌더들은 공부해야 되잖아요. 뭘 연구해야 되잖아요. Our remnants, you have to study, you have to research. 뇌에 엄청난 에너지 필요합니다. And so your brain needs tremendous energy. 그걸 편안하게 계속 힘으로 누리세요. And very comfortably, you need to enjoy this as your power. 지금 제가 얘기한 것은 성경적인 근거도 있고 과학적으로 증거됐습니다. And what I'm speaking of right now, there is biblical basis for that, and also scientific. 그래서 지금 세계 제일 뛰어난 병원들, 앤더슨 병원부터 시작해서 전부 이걸 시도하고 있습니다. That is why all the outstanding hospitals throughout the world, including the Anderson Hospital, are utilizing this method. 또 이제 그 여러분들에게는 나이 들어가면서 치매 올 가능성이 많아요. And also, as you get older, there is the potential for us to have dementia. 그 계속 하셔야 됩니다. That's why we have to continue to breathe. 호흡 기도를 계속하세요. Continue to breathing prayer. 거의 그냥 뭐 계속하면 됩니다. And so just continue to do that. 뭐 저는 메시지 할 때도 계속 이 호흡하고요. 음식 먹을 때도 합니다. That even when I get the message, I continue to breathe that way, and even when I'm eating, I breathe this way. 여러분에게는 뭐 굉장한 좋은 선물이 될 겁니다. And it becomes a tremendous gift for you. 그러면서 그냥 24세요. And on top of that, just 24 hours do this. 24는 뭡니까? 하루 종일 평안해야 돼요. Then what I mean by 24 그렇죠. hours, having peace, 24 하루 hours a day. 건강해야 돼요. Always being healthy. 하루 종일 여러 영적 힘이 있어야 돼요. And all day long having s p i r i t u a l power. 사람을 듣지 마. 사람들은 이, 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 생각난 대로 말하고 생각 행동합니다. 그것까지 그 기준도면 큰일 나죠. I don't listen to what people say. People only act according to what their thoughts are and their level. And so we can't put our standard on that. 24란 말은요. 각인돼 버린 걸 말. And so when we do something 24 hours a day, it gets imprinted in us. 그래서 이게 체질되잖아요. And it becomes set as our nature. 각인됐다가 뿌리 내려야 체질되지. I think about it first. It is imprinted, then it becomes rooted in us, and then it becomes our nature. 이렇게 뿌리면 여러분들은 굉장한 이제 힘이 나오는 겁니다. This, then you'll have tremendous power. 그냥 복음 누리는 메시지 잡고 그냥 계속 기도하는 겁니다. And so you continue to pray, enjoying the message, enjoying the gospel. 그냥 기도하면 집중 안 돼요. 호흡을 길게 하면 돼요. And if you just pray, then you won't be able to concentrate. That's why you have to attach deep breathing to that. 쉽게 말하면. 중독돼 버리면 24입니다. Simply put, if you become addicted to this, that takes place 24 hours a day. 마약으로 중독되면 어떻게 되겠죠? What happens if you're addicted to drugs? 교회에서 불평 불만으로 중독되면 어떻게 되죠? What's going to happen if you got if you got addicted to complaining and grumbling inside the church? The results are clear. 남의 말하는데 중독돼 버리면 어떻게 되죠? Then what happens if you become addicted to gossiping? 말씀으로 중독돼야 돼. You have to become addicted to the word. 그래서 오늘부터 24 산업인 장로님들은 세 가지 하세요. And so starting today, our business people, our elders, do these three things 24 hours a day. 일천망대를 세우고 어, 완전히 교회 살리는 성전. 전도 중에 전도는 성전입니다. That raised 1,000 partisans and really established a church. Constructing the proper church is What it means to serve the church. 이걸 그냥 이십사 하라니까. Just do this twenty-four hours a day. 그럼 여러분 산업 어떻게 되겠습니까? Then what will happen to your business? 그럼 물을 필요도 없어. You don't even have to ask. 이십사 해보세요. 망대가 탁생 희한한 일이 벌어집니다. I try doing this twenty-four hours a day. The bartizan will be raised, and amazing things will happen. 아까도 얘기했습니다만은 여러분 지금 생각하고 있는 게 있잖아요. 전부 뇌에 각인됩니다. As I said early, earlier, the things that you're thinking about right now will all get imprinted in your brains. 그래서 너무 그 유행가도 너무 많이 부르지 마세요. And, and so don't sing a lot of the pop songs. 죽을 때 유행가 부르다 죽는다니까요. Because you don't want to be singing those pop songs when you're on your deathbed. Why? Because that's imprinted in your brains. 자꾸 내 심심한 요가는 삶인데 그 죽을 때 요가다 죽어요. 각인된다니까. And there are some people who are so used to cursing, and you're going to end up cursing on your deathbed because that's what gets imprinted in you. 그래서 이게 영혼 속으로 파고들잖아요. And that plows into your soul. 그러면 영원한 거하고 연결되잖아요. Then it also gets connected to the eternal things. 그래서 이기도 계속하세요. So continue to pray about this. 아까 우리 카이스트 멤버들 보고 세 가지들. And I said this to our Christ members earlier. The three courtyards. 아무리 시간 없어도 여러분이 뭐 어쩌다가 한 시간을 내도요. 기도는 입사하고 있기 때문에 항상 하고 있는 거예요. Even if you don't have much time, because you're praying 24 hours a day, you can really do this 24 hours a day. 그걸 만났을 때탁 답을 줄 수. And then once you meet a person, you can give them the answer. 나는 오늘 
이분들 만날 거라고 해서 이거 준비한 게 아니에요. Then I did not prepare this message because I knew I was going to meet these people. 하나님이 딱 메시지 맞춰 놨잖아요. But God matched the message for them. 성경을 보세요. 최고의 시작의 단어입니다. That this is the start of the greatest blessing. 하나님이 첫 번째 주신 메시지가 뭡니까? What is the first message God gave? 땅을 정복해라. It's to conquer the land. 다스리라. To rule over. 첫 번째 메시지예요. That was the first message. 그다음 첫 번째 힘이 뭐죠? And what was the first power given to them? 이겁니다. It's this Genesis 2:7. 뭐 이런 걸 놓치면 안 되죠. So we must not lose hold of this. 그리고 계속 세 가지 뜰 놓고 계속 기도하라. And then continue to pray about the three courtyards. 이거는 성경에 처음부터 있었던 얘기요. 만민을 살려내. This existed in the Bible from the beginning. Go and save the nation. 후대를 키우. Raise the next generation. 그 사이에 뭡니까? And what's in between? 참된 복음과 치유. True gospel and healing. 이건 늘 기도하시면 됩니다. Always pray about that. 그러면서 한 나라를 선택하는 겁니다. And then God chose one nation. 선택도 안 한다는 것은 예수님께서 모든 족속 만민 땅 것을 가라 했는데 그 나고나 아무 방향이 상관없잖아요. That if we didn't God not that if we don't not choose one nation, the Lord told us to go to all peoples, to go to all nation and all the world, but that command has nothing to do with me. 아, 믿음 이전에 눈치가 있어야지. 그렇게 말하는데도 이스라엘이 그래서 망했어. 만민 하니까 아니 우리는 택한 백성 And putting aside faith, we have, quick, we have to be quick to catch on to what Jesus is saying. He told us all all nations, but Israel said, "No, we are a holy nation. We're not going to go to the other nations." 선민. We are the holy people. 열방이 열방이 니시로 말한 그 복을 받을 거라 했는데도 그래 죽잖아요. Even though God told them that all nations will be blessed by your seed, they did not listen. That's why they perished. 여러 가지 핑계로. 전 세계다 이스라엘 민족 헛어버렸어. Through various excuses and reasons, God scattered the Israelites throughout the world. 기도하셔야 돼. We need to pray about. 그래서 우리에게는 올바른 집중이 필요해. That is why we need to have correct 그렇죠? concentration. Isn't that so? 뭐에 집중하느냐가 중요해. What you concentrate on is important. 어떤 힘으로 일하느냐가 중요해. And by what power you work is important. 특히 우리 카이스트 멤버들은요, 어떤 힘으로 내가 연구냐 이게 중요하다. And especially for our Christ members, what's important is by what power you do your research. 그래서 쓸데없이 한번더 모여라 이 말이 아니고 제대로 올바른 집중을 해라. And so I'm not saying that we're making another meeting that you have to come to, but you have to properly concentrate the three-day weekend. 그럼 더일 시대. The age of the three-day weekend. 이 집중이란 단어는 굉장히 중요한 단어예요. And so this word concentration is very important. 집중 반대말은 분열이에요. That what's the opposite of concentration? It's division. 잘못된 집중을 집착이라고 해요. And incorrect concentration is 그렇죠. called obsession. 틀린 집중 속에 빠진 걸 보고 중독이라고 해요. And if you fall into an incorrect obsession, then that becomes an addiction. 지금 제가 쓴 단어 중에 한 군데는 들어가야 돼요. And so of the terms that I've used, you have to at least choose one. 올바른 집중을. Correct concentration. 굉장히 중요합니다. It's very important. 그래서 우리 오늘 우리 중부권에 왔습니다만은 전국 세계는요 하나님의 언약을 모든 산업인은 딱 잡으셔야. As today we are in a central region, and that is why throughout the nation and the world, all our business people must hold on to the things of God. 응답이 뭔가도 알아야 돼요. You need to know what answers are. 그럼 무조건 막 열심히 하는 것도 좋지만은 응답이 어디다 기준이 돼야 됩니까? And just working indiscriminately and working very hard, that's not that important. We have to know what we need to do and where the answers are. 이게 딱이 만나니까요. Then 25 hours. 내가 24 기도의 비밀 누리고 있으면. 증거가 와요. 그걸 보고 25. Then when I'm enjoying the blessing of prayer 24 hours a day, then evidence will come. That evidence is called 25 hours. 내가 이 기도 누릴 수 있다면 노예로 가 있어도 괜찮아요. If I can enjoy this prayer, it's okay even if I'm sent 그렇죠? as a slave. Isn't 그 so? 노예 현장에서 하나님의 나라 역사를 봤어요. Because in that field of slavery, we see the working of God's kingdom. 그러면 여러분은 이 중요한 작품을 남기게 돼. Then you leave behind a very important masterpiece. 영원. And that is eternity. 이겁니다. It's this. 그래서 24, 25, 영원. So 24 hours, 25 hours, and eternity. 자, 이러려면 힘이 필요한 거예요. Then for that, we need power. 어떤 힘 말입니까? Then what kind of power? 우리는 세상에서 배운 걸 많이 각인되어 있기 때문에 그렇게 하려 하는데 물론 그건 틀린 건 아닙니다. We're imprinted with the many things that the world teaches us, and of course, that's not wrong. 하나님이 
생기를 불어다 But God breathed His breath of life into us. 무슨 말인지 알겠죠? Do you understand what I'm saying? 하나님이 주시는 생명력을 말해요. They were talking about the life force that God gives to us. 이걸 여러분이 막 기도로 막 계속 누리는 겁니다. You could to enjoy this through prayer. 이걸 기도로 누리면서 연구에 몰두하고 학업에 몰두하는 겁니다. That in joining this in prayer, you are really concentrating on your studies and on your research. 이게 나중에는 평안해져야 돼. 평안해집니다. And later on, you become so peaceful. 그 어디서든지 힘 생깁니다. And wherever you are, you can gain this power. 이걸 이걸 해보면요, 어떤 면에서는 피곤치 않기 때문에. 잠자는 시간 놓칠 수가 있어. If you try doing this, you won't get tired. 그 정도로 힘이 생. You might lose sleep. That's how powerful this is. 저는 고민이 그 밖에 없나. 잠자는 시간 놓쳐. That's my only worry. I lose my time when I need to fall asleep. 잠을 못 자서니까 저는 초저녁에 졸리는데 그때 잠을 뭐 일을 다안 했으니까 계속 하다 보면요, 1 2 시, 1 시, 2 시까지 다 마시고 나면 아 피곤해 서리 자야 되는데 잠이 깨버려. And there are times where I'm going to work and I continue to pray and I do the messages. And it turns about 12 o'clock, 1 o'clock, or 2 o'clock in the morning. And if I go to sleep, then I should, I, I should be sleepy at that time, but I'm not. Actually, I gain more strength. Then what is the prior condition here? That we are those who have God's image. That's why he breathed the breath of life into us. Why? So we can save the world. Genesis 1:28. 정복하고 다스리. This is to conquer and rule. 그래야만 되니까. Only then will it work. 오늘 완전히 렘런트와 지금 우리 카이스트 멤버 주로 메시지 하나님이거든. And this is the message that God is giving to our Christ members and to our remnants. 나는 이 중부권에 오는 거는 우리 비서진들이 전체가 조율해 갖고 오는 거지 제가 가자 하고 오는 거 아닙니다. They're coming here to the central region. It's all a part of the schedule that my secretaries put together. I didn't say I wanted to come here this week. 그 여러분들 혹시 뭐 날짜 같은 게안 맞을 때 오해하면 안 돼요. 왜냐면 우리는 전체를 조율해 갖고 해요. And if the dates don't seem to match with your schedule, please understand because we have to think about the overall schedule. 그래서 이 말을 이해 못 하니까 하나님이 이해를 시키려고 광야에서 Not understanding these words, God wanted them to understand and made them keep the three feasts inside the wilderness. 결국 이 말을 이해 뿌리면 되는데 못 하니까 유월절, 오순절, 수장절 그런 거. They need to understand these words, but not doing that, God ultimately told them about Passover, Pentecost, and the ingathering. 그래도 또 놓쳐버렸어. But still, they lost hold this again. 가일 같은 거 갖다 놓는 게 주수절이다 이렇게 이해해서. They just thought that oh, if you bring a bunch of fruit and put it up on the altar, then that's Thanksgiving. 구원. No, it's talking about 6월절. salvation. That's power. 오순절 Passover. 능력. Pentecost. That's power. 수장절 배경. In gathering, that's background. That's a throne. 내일 추수감사절 설교입니다. And tomorrow, that'll be my sermon for Thanksgiving Sunday. 꼭 그렇게 해도 못 깨달으니까 또. And not realize once again. 깨달아. They keep on forgetting. 깨달아버리고 누리면 끝. If just realize and enjoy, then that's it. 못 깨달으니까 이렇게 돼버린 거예요. But not understanding, they become like this. Ezekiel 37:1-10. 마른 뼈다귀처럼 돼. They become like dry bones. 쉽게 말하면 완전 죽었다 이 말이에요. Simply put, they were completely dead. 그때 하나님이 골짜기로 에스겔 데려와서 이 뼈들이 살겠느냐? 그랬어. At that time, God took Ezekiel to the valley and said, "Can these dry bones live?" 오늘 또 신앙생 이상하게 합니다. 예, 살수 있습니다. Sometimes we live our walk of faith very strange. We might answer, "Yes, they can." 그걸 믿음이라고 하는데 그 이제 허풍이거든요. 어떻게 살수 있어? That's faith, but actually that's not. That's that's just a fantasy. 아니 안 되는데 됩니다. Oh, 어떻게 됩니까? Work, say, oh, 그런 사람 많아요. But there are many people who believe that. 이렇게 신앙생 엉터리 두 가지로 하는데 안 되는 걸 됩니다. And things that are not going to work, they say, "Oh, no, it's 됩니다. going to work." Or they say, "Oh, we just do it, and it's going to work." 또 나의 부정적이라 안 됩니다. But there are some people who are completely negative, saying, "No, it's never going to work." 그게 틀린 겁니다. But both are wrong. 에스겔은 그렇게 대답하지 않았어요. 이 뼈들이 살겠냐 해서 뭐라고 대답했습니까? 주 여호와여 여호와께서 하실 수 있습니다. Lord God, you 그렇습니다. That's right. 그때 한 말이요. And what God said at that time. 생기를 불어라. Breathe life into. 그 앞에 먼저 말씀을 대언해라. Prior to that, he said, speak the word to them. 이렇게 나온 겁니다. That's what he says. 
절대 놓치지 마세요. And so do not lose hold of this at all. 또 놓쳤어. But again they lost hold of it. 다시 얘기합니다. And so once again he tells them. 힘으로 안 되고 능으로 안 되지만은 여호와의 신으로 되느니라. t h a t right. For verse 6 not by might not by power but by my spirit says the Lord. 여러분의 힘 가지고는 한계가 와요. That with your power you're going to face limitations. 그렇죠? Isn't that so? 우리의 힘 사람의 힘은 아무리 강해도 세계를 움직일 수가 없어요. Our power man's power no matter how strong it may be it cannot move the world. 그래서 힘과 능으로 안 되지만은 여호와의 신으로 되느니라. So it's not going to work by power or by my but only by the spirit of the Lord. 요엘서 2장 28절입니다. And Joel chapter 2 verse 28. 약속했어요. It's what was promised. 말세의 남녀 종에게 물 붓듯이 성령의 능력을 부으리라. That in the last days I will pour out my spirit on all men and female servants. 너희가 꿈을 꾸고 환상을 보고 미래를 보게 될 것이다. That you will dream dreams, have visions, and you will see the future. 그렇습니다. That's right. 예수님이 다시 말씀하셨습니다. So 부활하신 그리스도께서 마지막 메시지입니다. 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명했다. 그게 이겁니다. 그리고 방법 설명했습니다. 다른 걸로 안 되니까 오직 성령 충만 받으면 권능을 받게 돼. It's not going to work by anything else, but or only when you receive the filling of the Holy Spirit will you receive power. 이걸 그냥 24 누려 그냥. And so just enjoy this 24. 지금 이제 앉아서 매주 들을 때도 하고 있어야 돼. That even as you're sitting here listening to the message, right now, you should be enjoying this. That's what's important. 이제 세컨대로 낙심하지 말고 하셔야 돼. And so don't become discouraged. Just continue to do this. 그 힘든 일 하면서요 하고 있어야 돼. As you're doing your difficult work, you have to continue to pray this. 내가도 공부 힘듭니다. Remnants study hard. 하면서 But as you're studying, you can do this. Try it. 땅 끝까지로 정인이 되리라. 정인 만들겠다고 했어요. 드디어 이 언약 붙잡고 모인 겁니다. 이게 마가다락 말입니다. 여기서 놀라운 역사시죠. 해보셔야 돼요. 전국 세계에 있는 분들 하나님의 능력 24 누리라. 저는 이 말씀이 이해됩니다. 여호와로 쉬지 못하게 해라. 여호와가 쉽니까? 우리가 여호와를 부립니까? 그 말이 아니잖아요. 하도 못 알아들으니까. 너를 파수꾼으로 세웠다. 종일 종일 여호와로 쉬지 못하게 해라. 그 말은 네가 쉬고 있다 이 말이야. 너는 파수꾼이야. 우리의 힘은 한계 옵니다. 한계 오면 못 해요. Our strength and power it faces limitations, and once we face our limitations, we can't do anything. That's why we must gain this power. 나는 우리 지금 나이 든 어르신들 목사님들 보면요, 저분들은 기도 하시는 증거가 있어요. 왜냐, 저 나이에요. 젊은 사람처럼 움직여. Then when I look at the elder pastors here, I could really see the evidence that they are praying because they've got the strength of young people at that age. 제가 아는 사람 대부분 저분들보다 어린데 해외 여행 못 가. 왜냐, 몸이 안 좋아서 못 가. Most people that I know, they're even younger than these pastors, but they can't even take an overseas trip. Why? Because their bodies can't handle it. Without the power that God gives, we cannot save the world. If you just want to barely scrape by it and leave this earth, then just do what you're doing right now. Oh, forget about doing world evangelization. I'm just going to scrape by and live my life this way. Then just do what you're doing right now. But we must do world evangelization. Let me give some examples with church officers and and business people. To Jethro. Because they needed to have access. And so God granted the economy of light. Obadiah. Even if I am punished by the king and even if I am put to death by him, I must do this work. Priscilla and her husband. And no matter how much hardships I face, I must do this. 하나님은 이런 놀라운 가이오 같은 사람. And God attached these kinds of amazing people like Gaius. 이 사람들이 누굽니까? Who were these people? 
빛의 경제를 해보겠는 사람. 그래서 여러분들은 뭘 해야 될까 그런 것도 하지 마세요. 그냥 하는 일에 기도의 비밀 누리면서 하나님의 나라 임하도록 해. And so don't worry about what you're going to do, but whatever you're doing right now, continue to pray. 나머지 뭐 그런 거 아니야? Pray that God's kingdom will come. The rest entrust to God. 아, 내가 뭐 어떻게 어떻게 뭐 이게 어 어려운 일 생기면 어떡 합니까? 걱정하지 말고 누리고 있어. What happens if something difficult takes place? No, don't worry about that. Just enjoy what you're doing right now. 만약에 어려움이 왔다면 그게 여러분에게 가장 중요한 답이 될 겁니다. If a hardship has come to you, that will become your greatest answer. 실컷 기도하고 있는데 노예로 가서 그게 답입니다. He was praying so diligently, but he was taken as a slave. But that was his answer. 기도를 진짜로 더 많이 했더니 감옥 속았어. He prayed even more, but he was sent to prison. 그게 답입니다. But that was the answer. 요셉을 감옥 속에서 고생했던 사람 아무도 없습니다. And so think about what Joseph did in the prison. 그 때문에 요셉은 왕을 만나게 되고. No one rescued him from prison, but because of that, he was able to meet the pharaoh and become the the, the governor. 전국 세계 산업인 오늘부터 지금부터 시작하세요. So our business people throughout the nation, the world, may you start today, right now. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕 대신 주 예수 그리스도의 은혜와 May the grace of our Lord Jesus Christ, who is the King of Kings, 우리 하나님의 무한하신 사랑하심, and the infinite love of God, 성령님의 역사하심이. And the working of the Holy Spirit. 전국 세계 산업인들 위해. Upon the business people throughout the nation and the world. 이십사 보좌의 능력 누릴 산업인들. Upon the business people who enjoy the blessing of the throne 24 hours a day. 지금부터 영원까지. Both now. 항상 함께 계실지어다. And always forever. Amen.